Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK et ça fait longtemps que je suis pas revenu sur ce jeu et bah, il, est temps de... il est temps de continuer un petit peu, hein. ça fait ça fait très longtemps. On s'était arrêté sur euh... euh... l'Iris qu'on avait récupéré. récupéré. On avait croisé euh, Eumenide qui est le qui avec Minerve ont eu un mariage. Bon après ça s'est mal, mal fini et euh, Minerve nous a donné la, la capacité de nous téléporter et nous a envoyé euh, au, à l'atelier du Laurier, l'endroit où il fabrique les, les astrélites. Donc euh, on, on s'est arrêté là-dessus. Après je me souviens plus exactement de, de tous les détails, mais surtout du lion qui avait tout fait bugger. Oula Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est un bug ça Pourquoi la lumière elle est, elle est bizarre comme ça oh, Elle buguait pas comme ça avant. Ok. Bon, bah, c'est très triste. Careful. I'll wait here for you. You can count on me. Ok. Bon alors je me souviens plus comment on joue. Ah oui, ça c'est... Ok. Euh... Ah oui, donc ça c'est l'attaque spéciale. Ok. Ok. Ah oui, on saute comme ça, c'est vrai. Euh... Et les autres trucs. Ah oui, pour changer les capacités. Ok. Euh... Option du système. Non. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Il euh, y a un nouveau truc, un tral arcanique. Léger, simple et élégant, ce manteau orné, pour avoir son porteur. Quand on a une traînée spectrale évanescente dans cette cité maudite et dangereuse. Ok. Ça fait, très, euh, ça fait très moderne par rapport à, à ce qu'elle a de base. Alors, point d'attribut, ah, c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Euh... Ah oui, c'est un autre style en vrai. Hein. Ça me fait penser à... À... À Sadie... Euh... À Sadie Kane. Alors... Sauf que elle, elle est égyptienne. Mmh. Par contre, elle a une sorte de, de brassard bleu. Et visiblement, je peux pas entrer. Pourquoi Moyen d'entrer Ou alors c'est moi qui suis trop bête et. Ah bah, bah oui, oui, oui c'est moi qui suis trop bête. Par là, il y a quoi Probablement la suite, je dirais. Ouais, visiblement, c'est la suite. Ah, 
Alors, ordre de réquisition d'urgence. En accord avec l'ordre de mobilisation spéciale et afin de satisfaire les besoins du peuple, nous réquisitionnons avec effet immédiat l'ensemble des réserves d'astrélite ainsi que tous les forgerons. Ordre consenti par Madame Minerve de la Maison du Laurier. En accord avec le présent ordre, l'atelier du Laurier est donc sommé de remettre tout minerai, traité ou non, en sa possession. Les forgerons devront se présenter euh, au forgeron en chef Miron euh, en fonction de leur ancienneté avant d'être transférés sous le commandement du centurion Aison. Trois jours plus tard, le 29e jour, etc. Ok. Et c'est signé par Marble. Mmh. Oh shit. On commence avec un colosse sachant que ça fait longtemps que j'ai plus joué donc euh, autant dire que ok level 28 ça fait plaisir ça a ouvert quelque chose hein. Flashback. Ah ouais, ça revient, euh, ça revient ici. I heard a strange noise. Are you all right? Yeah, thanks. But I would have appreciated a heads up about the colossi in there. That isn't how it's supposed to be. The Colossi shouldn't act without orders. Strange. Could someone have known we were coming? Ça me paraît un peu évident. Ah, génial. Donc ça, c'est un raccourci. Oh, ça fait chier le bug de la lumière. C'est quoi ce délire hein Curse won't only affect Aethys, but every nation in the world. 
Can't you see? It's the only logical course of action. I know, you're right. I'll help you resolve the crisis as soon as possible. What do you need? Great. Now, I need more materials like this. So even Ambari can end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Humanities really want to save it all? I could tell Papa didn't entirely trust him, though. Me neither. Ok, donc du coup ça explique euh, probablement d'où vient, euh, vient notre collier. Et pourquoi il est. Pourquoi du coup on a, on a ses capacités. Euh, étape de traitement de l'astrélite. Euh, tamissage. Enfin, euh, tamisage, pardon. Du minerai d'astrélite. Harmonisation énergétique du minerai. Enfin, du mi ouais, du minerai. Euh, raffinage de l'astrélite taille et polissage de l'astrélite et fusion élémentaire ok bon bah, c'est du, du classique euh, ouais, on a une entrée par là et tout ouais, je vais essayer d'accélérer un... putain j'ai clairement pas envie j'ai clairement pas envie mais j'ai pas le choix est-ce qu'il y en a un autre qui peut être derrière non un ting à chaque fois je sais pas pourquoi ah d'accord en fait la lumière il n'y a pas de souci au début voilà elle a pas de souci puis c'est quand elle approche de quelque chose pour dire il y a quelque chose là bas visiblement genre un objet ou euh... genre pour dire que c'est la suite ça la blague Oh bordel. Ah purée c'est vrai c'est ces saloperies là qui... Euh... dalle on voit que dalle je... ok visiblement il n'y a rien Par là, il y a quoi À part la mort. Génial, c'est même pas un raccourci, je suis triste. Ça a l'air d'être des pièges.
ornement de cérémonie est raflé. Non, je vais rester sur le feu parce que le feu c'est assez fort. Euh... Visiblement, je l'ai même pas. Ah, c'est un. Je crois. D'accord, ok. C'est un objet que j'avais déjà. C'est dire à quel point ça fait un moment que j'ai plus joué. Is this what humanity's used to be like? It's hard to imagine. As for Minerva, <laughs> well, she hasn't changed much. Ah, c'est pas fait respecter Minerva. <laughs> Mais Eumenie de quel dragueur Alors, oh, quel dragueur, c'est ça, ça reste sa femme, donc euh... c'est très con de dire ça comme ça. Oula, oh, je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais. Ah, donc là-bas ça a pas l'air d'être la suite. Qu'est-ce que ça Ou alors si, c'est complètement la suite puisque c'est la salle des coffres. C'est littéralement ce que je dois récupérer. Must be the polarized light reader, but the vault seems to have been cleared out. Uh huh. Et cette poule de lumière, enfin, euh, qu'elle brille comme ça, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas lu. Ah. Que j'ai pas lu ou que j'ai pas pris euh... un objet quelconque. Euh... Alors, inventaire du solvant d'harmonisation élémentaire, extrait de poche d'huile de sanglier de Calidon, euh, suffisante. Cristaux de glace noire, suffisant, mais pour répondre à la demande des stivales. 
nous avons placé une commande supplémentaire. Poil de palias. Non, de palace. Euh, insuffisant. Nous avons demandé au département des achats de s'arranger avec l'astro... Astro et... L'astro et non. Remarque, surtout ne jamais toucher les poils de palace à main nue. Oh putain, j'en étais sûr. Je, je sais pas pourquoi, je, je, je me suis dit... Euh, je, je me suis dit ça pue l'embrouille. Et, et j'ai pas fait gaffe. Comme un boulet, j'ai pas fait gaffe. Parce en fait, je me suis dit, bah voilà, vu qu'il y a un petit truc qui brille, ça se trouve... Euh, ça se trouve, ça empêche même les... Les, euh, les mobs, enfin euh, les, les mimiques euh, d'être présentes. Et en fait, euh, non, pas du tout. Au contraire, hein. je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, on va se bouger. Je suis sûr qu'on revenait par là en plus. C'était de l'autre côté. Alors du coup, donc il y a cette saloperie ici, et de toute façon il y a toujours le. Y a toujours ça qui arrive à montrer que c'est une. qu'il y a une saloperie à l'intérieur. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres autour Est-ce qu'il y a des ennemis autour Non, pas vraiment. Donc, euh... down de l'animation qui a pour revenir ici j'en étais sûr how did it go the colossi weren't too difficult to handle here i got the polarized light reader also i saw lots of valuable looking boxes inside but they looked ransacked someone must have been there before me the only person who knows how to get into the vault beside myself is you man what would he have come for I have a theory, but I need to test it with a polarized light reader. Now that you can use the conduit to teleport, you can return with me or stay here to explore some more. I'm off to the shelter to prepare for the analysis. Don't be too long. Euh, teleportation, ok. 
Euh, on va juste ouvrir ça. Un nouveau trophée. Euh, de toute façon, ça servait pas à grand chose. Est-ce que j'avais des trucs à faire Peut-être dans le journal, je sais pas. Don du Nexus, que c'est que ça What the fuck Ficher toutes les, les stats acquises. Manteau spectral. Ah d'accord, donc ça ça m'a fait gagner le truc. On dirait les, les vieux jeux en. les vieux jeux gratuits. Euh qu'on qu a en, en farmant mais c'est que ça genre ça c'est ce genre c'est le jeu gratuitement comme ça il donne des ok résistance à les stocks armure du météore bleu ok ça sera dans un moment Ok, bon, c'est des, des trucs gratuits quoi, on va pas se plaindre. Euh... Une téléportation. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, du coup on peut vraiment se téléporter partout dans le truc. Donc là, visiblement, j'ai 11 coffres sur 20. Et j'ai. Et je sais pas ce que c'est que le troisième truc. Euh. Alors après j'ai un souvenir avec euh, avec Marissa, mais je sais pas si c'était ici, ça m'étonnerait. Là ici on a tout ça, il me manque un coffre visiblement. Là, il me manque deux coffres carrément, ok. Euh, les mines de Stella, il me manque trois coffres. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'aller aux mines de Stella Je sais plus si je dois y aller. Euh, L'académie, il me manque deux coffres. Ah, il y a le faubourg inondé. C'est vrai que j'y suis pas allé encore. Enfin, j'y étais allé qu'au début. Ensuite, après, il y a les rives de, de la Quéron. Où là, il va falloir y aller plus tard. Donc, il reste encore deux mondes à explorer. En plus de celui-ci, donc... Euh, enfin, quatre du coup. Donc euh, ouais, on est à la moitié du jeu quoi. On va rentrer au refuge. On va bien voir ce que ça va nous proposer. Alors qu'est-ce qu'on a De toute façon c'est des trucs qui sont pas ouf en soi, enfin je sais pas. Mais en vrai je peux les, je peux les fabriquer. Hein. Collier du pèlerin, brassard du pèlerin. Ouais, c'est à voir en vrai. Bon, pour pour l'instant, je crois que j'en ai pas trop besoin. Renforcer les armes, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Ah non, j'ai clairement pas ce qu'il faut. Enfin, en vrai, je pourrais peut-être partir sur d'autres armes, mais bon. Si je commence à me... 
à, à m'égarer, ça va pas trop le faire. Hein. Ah, je peux renforcer la foudre. Hein. Alors, par contre, pour renforcer, euh, c'est assez compliqué, visiblement. Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut en poussière d'étoiles. Mais ça, c'est parce que j'en je, ai perdu à cause de, à cause de ma défaite. Ok. Ouais, c'est le bordel là. Hein. Pour pas changer. You killed the Smiths? What a foolish thing to do. Expertise, we might not be able to pass down the skills relevant to Starrite. That would be a great loss for Aphis. In addition, the majority of them came from Laurel Craft. There was a chance of them being helpful to the mistress. Ugh. I didn't expect you to attack those innocent people. Oops. Mais en même temps, ils avaient des points de vie. What do you need? Je peux pas savoir. Mind your manners. Ah mais aussi, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Tant pis. Hein. I'm ready. Non, en vrai, en vrai, j'aurais pas dû les buter, mais bon, tant pis. I've seen your ability and your determination, and I have seen your destiny. From now on, I hope things will be more equal between us. Oh. What do you mean? I mean, we share the same goal. From now on, I'll do everything I can to help you, and I'll tell you all about my objectives and plans. Understand? That's surprising. What made you change your mind? Because you're... No, never mind. I just think things will be better this way. Don't you agree? Of course. And I'll repay your trust. It's the Northwind Legion's way. I'm happy we can be friends. Friends? 
That's not really what I had in mind. Oh, did I misunderstand? No, you're right. It's as... So, I finished deciphering the documents Marissa brought back. This is the biggest breakthrough we've had so far. I'm confident that we can deal with the crisis in Aethys. However, that will only make the next thing we need to do even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. So, what's your plan? To tell you that, I need to first tell you about Asteragos. Ah, a thousand I'm... years ago in Aethys, Humanities and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new era. Inside the city, we constructed a system of conduits and gave every resident, regardless of their class, a resonator. Okay. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Mm -hmm. Humanities frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations. Until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called Aspiration on Trinity Night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asteragos descended upon Aphis. No, he's the culprit. And no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again. But this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts. So feel free to ask me anything. Mm -hmm. C'est quand même rigolo de, de s'apercevoir que <rire> le bah, je, je dis pas que le jeu n'est pas original, hein. il, il, est, il est cool, mais euh, en gros au niveau de l'histoire, euh, <rire> tu remplaces euh, magie par technologie et euh, mutation, euh, enfin mutation, même mutation magique, hein, je veux dire, t'appelles ça cancer, etc. C'est un peu euh, tous les problèmes qu'on a actuellement. <rire> Donc, euh, je suis pas sûr qu'à qu une époque, euh, nos, nos ancêtres, euh, ils en étaient à ce niveau-là. Les maladies peut-être, mais pas, euh, pas au point de, de créer des mutations et tout. Mais bon. Après, euh, pourquoi pas hein. C'est à dire que c'est le, le consentement d'un crédulité. What was in the documents that Marissa brought back? It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires three ancient relics in order to keep it stable. Comme par hasard. Relics are the key. So a thousand years ago, Humanities failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way. <laughs> Le mec, il avait pas compris qu'il fallait des reliques. Mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Tanrius's research also points out that the Nexus was damaged because of humanity's last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the three relics, find a way to repair the Nexus, and persuade humanities to let us use it. What? I have a feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. Le gars, il a, ça a pas l'air d'être le gars à qui tu peux parler. I don't hein. understand. Why does humanities want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now, we lack cohesion. It is difficult for us to unite. Okay, je comprends with mieux. his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Humanities can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Humanities is. Mm. 
He's unlikely to let go of the North Wind Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them. Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king. I'm positive Humanities won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Humanities for who he really is. Je sais pas, vu sa tête. Euh... Nous connaissons le plan de Ménid, mais si par malheur nous n'arrivions euh, pas à le contrecarrer pacifiquement, vous craignez de devoir affronter votre père Oui, vous avez réfléchi à une autre solution Si vous saviez comment lever la malédiction de notre royaume, alors personne ne serait tenté d'aider Ménid. J'ai été incapable de rassurer Harold à ce sujet. C'est ce qui l'a poussé à collaborer avec Ménid. Oui, enfin, puis Minerve, elle n'inspire pas trop la confiance, quoi. Sans quoi que Ménid, c'est pareil. Enfin bref, mais aujourd'hui j'ai la solution, je sais où trouver les reliques, voilà qui devrait suffire à convaincre votre père. Mais que les choses soient claires, je n'ai aucune envie d'en venir aux mains avec la Légion du Vent de Nord. Merci, j'avais peur que vous vous en fichiez. Par les dieux, une telle confrontation ne nous apporterait rien de bon. Ah oui, donc si ça lui apportait du bon, elle l'aurait fait. Après tout, nous sommes amis, oui oui bien sûr. Continue de jouer du violon. Euh, à propos de la nuit de la Trinité, c'est quoi en fait Chaque millénaire des étoiles sacrées se positionne parfaitement. Les trois étoiles primordiales représentent les trois s'alignant euh, alors pour former un triangle exceptionnel dans le ciel étoilé. Ok. Euh, tous les êtres sensibles à la magie sentent leur force décuplée. Normal, le 3, la Trinité, c'est un symbole très fort en magie. Donc euh, c'est logique. Euh, voilà bientôt un millénaire que la dernière nuit de la Trinité a eu lieu. Euh, et la prochaine arrive bientôt. D'ailleurs le 3, euh, on, on dit que c'est très solide, mais avec 4, euh, c'est encore mieux. Hein. Un tabouret avec, euh, avec 3 pieds, c'est bien, mais une chaise, c'est encore mieux. Hein. Non, je, je, sais, je sais que c'est parce que 3, c'est vraiment le, le truc pour... Euh, c'est le... C est, c est, comment on appelle ça c'est le minimum de points requis pour avoir une stabilité dans les trois dimensions. Euh, C'est donc un alignement stellaire qui a lieu chaque millénaire. Oui, j'imagine que les livres d'histoire d'Ambari ne remontent pas aussi loin. Et le sort de Ménid, qu'adviendra-t-il de Ménid Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il répondra de ses actes. Cette ville souffre depuis bien trop longtemps par sa faute. Il a anéanti toutes mes, euh, tous mes rêves et a tourmenté chacun d'entre nous. Rien que pour ça, je ne lui pardonnerai jamais. Peut-être qu'il a vraiment perdu tous ses sens, enfin tout, tout sens commun. Dans ce cas, aucune raison d'être conciliante avec lui. Mais enfin, dans tous les cas, euh, jamais vous n'accepterez ce que je lui ferai. Après tout ce qui s'est passé, la flamme s'est éteinte entre nous. Nous sommes mari et femme uniquement pour la forme. Pourtant, à chaque fois que nous parlons de lui, vous vous emportez. C'est parce que... Loin de moi l'idée de vous offenser, je cherche simplement à comprendre. Peut-être qu'on peut éviter une fin tragique. J'espère aussi. Ah, du coup, il y a... Poussé... Enfin, à mon avis, du coup, il doit y avoir plusieurs fins avec so, euh, fin de Ménid, euh, ou, ou pas, etc. Aphis est gouverné par trois archons each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. Mm -hmm. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. Effectivement. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. Four objectives this time. Understood? Let's get started. Oh ouais, rien que ça. Euh, rue Elle Noire. Donc, résumé de la quête, la pierre de mobilité a été récupérée. Bien que la tâche ne fût pas de tout repos, bien ce que je pensais. Même si Hilda est tout à fait compétente, ce n'est encore qu'une enfant. 
je vais devoir lui trouver des tâches plus appropriées. J'espère que ma démonstration de force la rendra un peu plus docile. Mais intégrité morale et quintus, ça fait deux. Grâce à la protection des dieux des étoiles, j'ai malgré tout réussi à glaner quelques informations qui m'aideraient à m'occuper de son cas. Je laisse à Billon le soin de s'en occuper. Pour l'instant, mettons de côté le désordre qui règne dans les rues. Mais, enfin, je crois que j'ai déjà lu, enfin, je sais pas, c'est... Ok. Est-ce que les quatre quêtes, c'est pas plutôt... Ah, bah, c'est ça, en fait, les quêtes. Ok. Donc, Faubourg inondé, l'esplanade d'Argues, le Styx... Et les abîmes scintillantes. Mmh. Bon. The sunken outskirt. The Archon Serene went missing many years ago, but we received some new information recently, and this time it's extremely accurate. The intelligence Quintus gave us revealed that the Warax received an urgent command to eliminate an Aristoi's personal guards. The command didn't state who this Aristoi is, but there are very few who would bring so many guards and travel to such a poor area. My guess is that it's Serene, or at least her guards. We need to find a way to use this information and take back the Archon Relic. I don't know if she's still alive. But the whereabouts of both her and the relic are worth our attention. Perhaps it is my own selfishness, but regardless, indulge me. Ok. Euh, Argus Plaza. Don't be too surprised. To obtain the Archon of Legion's relic, you must challenge the Archon's elite warriors with me. Yes. This we will do together. Among the Aristoi, the reputation of Marble, the Archon of Legion, has hit rock bottom, and word of you defeating Eulalia has spread. I happened to get in touch with him and asked him to loan me the Archon relic in his possession. Marble agreed, but on two conditions. To clear my name, I must participate in the challenges of the traditional trials of remission, and you and I must meet with him at the Laurel Mansion, my old home. This is our only chance, so we must seize it. There is a path behind the Laurel Craft that leads to the Argus Plaza. It leads directly to the mansion, but you'll have to go in by a small road on the right side of the main entrance. An Aristoi named Narcus will meet you there. After Humanities imprisoned Petrius, the Archon of Clergy, in Styx, all the information that remained of him was but a few rumors. The only useful bit I can provide is this. His Archon relic wasn't confiscated when he was jailed, so you should focus your investigation on Styx. Petrius has always been the most cunning and dangerous character in Aphis. I don't know if he's willing to negotiate, or even if he's still in prison. This operation is not one I can aid you in directly. I must rely on you to gather what information you can without me. Ah, yes. And as for the Northwind Legion member you mentioned, Otto, please refrain from revealing any of the adherents' plans to him before I can see him myself. I'm sure you understand. Bah, logique, ouais. For centuries, Tanrius the Scholar searched endlessly for the key to fixing the Aspiration. This is one of the foremost reasons for my having founded the Adherence. I always knew that he and his wife wanted to explore the Deeps, but I never thought they would go off in such a hurry. I understand Marissa's worries, but I have other matters on my mind. They wouldn't make such a plan recklessly. They must have discovered some key to repairing the Nexus. Hilda, go and find them or any new clues they may have left behind. The adherents need any potential help we can get. Ok, euh... Time is of the essence. 
Ouais, le temps presse. Euh... Ouais, je sais pas du tout par quoi commencer. En vrai, euh, j'aurais tellement envie de, de commencer par les abîmes étincelantes vu que c'est le... Vu que c'est le... Le truc le plus... Euh... Enfin, le truc qui est en quête secondaire en quelque sorte. Mais après, euh, vu comment ça progresse, je pense que la logique serait d'aller au faubourg inondé. Donc euh, c'est ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Mais c'est ce qu'on va faire quand même. <rire>